마태복음 21장 33절에서 41절 말씀까지 다른 한 비유를 들으라 한 집주인이 포도원을 만들어 창을 편의로 두르고 거기에 집자는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 열매 거둘 때가 가까움에 그 열매를 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보내니 농부들이 종들을 잡아 하나는 심히 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 척건을 다시 다른 종들을 처음보다 많이 보내니 그들에게도 그렇게 하였느니라 후에 자기 아들을 보내며 이르되 그들이 내 아들은 존대하리라 하였더니 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이고 그의 유산을 차지하자 하고 이에 잡아 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라 그러면 포도원 주인이 올 때에 그 농부들이 어떻게 하겠느냐 그들이 말하되 그 악한 자들을 지멸하고 포도원은 개 때에 열매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄지니다 마태복음 21장 33절에서 41절 말씀을 가지고 불의한 농부들이라는 제목으로 말씀을 같이 나누겠습니다. 한 집주인이 포도를 만들어서 산을 다리를 두르고 집자는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 새를 두고 타국으로 갔다고 이 비유에서 말씀하고 있습니다. 이 비유는 이사야서 5장 2절 말씀과 비슷합니다. 이사야서 5장 2절 말씀에 보면 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다. 그 중에 망대를 세웠고 또그 안에 술초를 팠도다. 좋은 포도 몇 개를 팔았더니 들포도를 맺었도다. 이 비유는 무슨 뜻일까요? 한 집주인은 하나님이시고 포도원은 이스라엘 백성이며 산로 다리는 율법 즉 하나님의 말씀을 의미하고 즉자는 들은 그리스도의 고난을 뜻하고 망대는 예루살렘 성전이며 농부들은 유대 관원들이며 새를 주었다는 것은 청지기로 임명했다는 뜻입니다. 또한 타국으로 갔다는 것은 관리를 위임했다 하는 뜻입니다. 무릇 만군의 여호와의 포도원은 이스라엘 족속이요 이사에서 5장 7절에서 말씀하고 있고 그러므로 내가 가시로 그 길을 막으며 담을 쌓아 그로 그 길을 찾지 못하게 하리니 호세아서 2장 6절에서 말씀합니다. 에돔에서 오는 이 누구며 붉은 옷을 입고 보스라에서 오는 이 누구냐 그의 화려한 의복 큰 능력으로 걷는 이가 누구냐 그는 나이니 공의를 말하는 이요 구원하는 능력을 가진 이니라 이사에서 63장 1절에서 말씀하고 있습니다. 포도원의 열매를 거두면 농부들은 주인에게 그 열매를 바쳐야 합니다. 레위기서 19장 23절에서 25절 말씀을 보면 첫 3년 동안은 할례를 받지 못한 것으로 여겨서 열매를 먹지 말고 넷째 해에는 열매가 거룩하니 여호와께 감사의 주소로 드려서 찬송하고 다섯째 해에는 그 열매를 먹으라고 말씀하고 있습니다. 유대 탈무드법에 보면 은 4년째 열매를 수확한 때에 사내들인 공유에는 예루살렘 사방으로부터 하루 길 드는 거리의 모든 지역의 열매들을 예루살렘으로 가져오라고 명령을 하는데 농부들은 열매들을 가지고 와서 예루살렘 거리를 화려하게 장식했다 이렇게 기록하고 있습니다. 주인은 농부들이 온 거리를 열매들로 장식하여 주인의 은혜를 찬송하고 감사하기를 기다렸지만 농부들은 열매들을 가지고 오지도 않았고 거리를 장식하지도 않았습니다. 때가 되어도 열매를 가지고 오지 않는 농부들에게 주인은 그의 종들을 보냈습니다. 집주인은 열매를 거둔 기쁨을 농부들과 함께 기뻐하며 축제를 열기를 고대했고 종들을 보내서 빨리 열매를 가지고 와라 그렇게 명령을 했지만 농부들은 주인이 보낸 종들을 잡아서 때리고 돌로 치고 죽이기까지 했다 이렇게 말씀합니다. 그래서 주인은 더 많은 종들을 농부들에게 보냈지만 농부들은 더 악랄하게 종들을 대하며 박해를 했습니다. 마지막으로 집주인은 그의 아들을 보내면서 이제 내 아들을 보내니 농부들이 말을 듣겠지. 그러나 농부들은 주인의 아들을 보자마자 오히려 이 상속자를 죽이면 이 포도원을 차지할 것이라고 모의를 하여 주인의 아들을 잡아다가 포도원 밖으로 데리고 나가서 쳐죽였다. 바로 이것이 예수님이 말씀하신 비유의 내용입니다. 우리 주님은 유대인들이 잘알수 있는 당연한 이야기를 가지고 예화를 사용하셨습니다. 왜 그러셨을까요? 
그 이유는 유대 종교 지도자들이 다 알고 있는 하나님의 뜻을 거부하고 있기 때문이에요. 당연히 농부들은 주인의 포도원에서 가꾸고 맺은 그 열매를 수박세로 주인에게 갖다 바쳐야 되는데 그 농부들이 거역하고 오히려 수박세를 거두러온 주인의 종들을 때려 죽이고 아들까지 잡아다가 죽였다. 이와 같이 유대 종교 지도자들이 하나님의 뜻을 거부하고 불순종하고 있다는 사실을 이 비유를 통해서 말씀해주고 있습니다. 하나님은 세상의 많은 족속들 가운데 이스라엘 백성을 택하여 하나님의 백성으로 삼으셨습니다. 포도원은 이스라엘을 의미하고 포도나무는 이스라엘 백성을 뜻합니다. 땅을 파고 돌을 제거하고 흙상품 포도나무를 심었습니다. 땅을 파고 돌을 제거했다는 것은 여호와 하나님께서 이스라엘 백성들을 거룩하게 하셨다. 그래서 하나님의 백성으로 삼으셨다는 뜻입니다. 거룩한 땅, 좋은 이스라엘 백성에게 하나님은 좋은 씨를 뿌리셨습니다. 그런데 좋은 씨는 무엇을 의미하는가? 하나님의 말씀, 모세 율법을 의미합니다. 그리고 그 좋은 씨는 극상품 포도나무라고 이사에서 5장 2절에서 말씀하고 있습니다. 극상품 포도나무, 이 극상품 포도나무는 가장 품질이 좋은 최고로 우수한 포도 열매를 맺는 포도나무인데 거룩한 백성, 또 대사장의 나라를 의미합니다. 다시 말하면 하나님께서 이스라엘 백성들을 거룩하게 만드시고 극상품 포도나무인 하나님의 말씀을 그들에게 심으셨는데 왜 이스라엘 백성들에게 거룩한 하나님의 말씀을 심으셨느냐 거룩한 백성, 대사장 나라로 세우기 위해서 그렇게 하셨다는 것입니다. 출애굽기 19장 6절 말씀에 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 하나님은 이스라엘 백성들을 택하셔서 선민으로 세우셨는데 그 선민은 제사장 즉 희생제물로 죄상을 받고 율법으로 거룩한 백성이 되도록 하나님께서 이스라엘 백성들을 택하셨다 하는 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성들에게 선지자들을 보내셔서 죄사함과 거룩함의 열매를 거두게 하셨는데 정작 이스라엘 백성들에게는 죄사함과 거룩함의 열매는 없고 괴악하고 악독한 그러한 열매만 맺혀 있었다 하는 것입니다. 악독하고 괴악한 열매가 들포도, 들포도였는데 이 들포도는 독달기, 독이 들어있는 딸기를 말합니다. 우리가 어렸을 때 시골길을 가다가 산딸기를 따먹은 적이 있습니다. 그런데 산딸기 사이에 벤딸기라는 것이 있습니다. 벤딸기는 독이 들었다고 해서 깜짝 놀라서 만지지도 않고 도망친 적이 있습니다. 그런데 실상 벤딸기에는 독이 있지 않고 나중에 알아보니까 약용으로 쓰인다고 해요. 단지 벤딸기라는 이름 때문에 근처에 뱀이 있다는 선입견이 있어서 무서워서 도망갔던 것 같습니다. 그런데 여기서 말하는 들포도 독달기는 실제로 독성이 있고 나쁜 냄새가 난다고 합니다. 들포도는 좋은 포도에 대한 당대되는 것으로 치명적인 열매를 상징합니다. 그 들포도를 먹으면 사람이 독성에 의해서 죽을 수도 있고 큰 해를 당할 수가 있습니다. 그러므로 들포도는 치명적인 독한 열매를 상징합니다. 좋은 포도는 선한 행위를 의미하고 들포도는 악한 행위를 의미합니다. 탈곰에서는 나는 내 앞에 선한 행위를 하도록 그들에게 명령했는데 그들은 악한 행위를 했다. 이렇게 이 구절을 따로 기록하고 있습니다. 이스라엘 백성은 하나님의 의와 공평과 긍율의 열매를 맺지 않고 위선과 그리고 우상숭배와 탐욕과 불순종의 악한 열매를 맺었습니다. 예수님께서 이 비유를 말씀하실 때 대제사장들과 바리새인들이 예수의 비유를 듣고 자기들을 가리켜 말씀하신 줄을 알고 찾고자 하나 우리를 무서워하니 이는 그들이 예수를 선지자로 알미였더라 라고 마태복음 21장 46절에서 기록하고 있습니다. 유대의 종교 지도자들은 하나님이 주신 이스라엘 백성들을 의와 거룩함으로 잘 가르치고 지도하라고 하나님이 보내신 농부, 청직인데 하나님의 백성들을 자신들의 소유로 삼고 또 약한 이스라엘 백성들을 탈취하고 탐욕과 불법으로 사악하게 자기네들의 부와 권력을 위해서 악을 행했다 하는 것입니다. 하나님은 불의한 청직인 유대 종교 지도자들에게 선지자들을 보내어 회개하고 탐욕을 버리고 
하나님의 백성들을 의와 진리로 지도하고 거룩함의 열매를 맺어서 하나님 앞에 영광을 돌리라. 그렇게 많은 선지자들을 보내셔서 하나님께서 책망했지만 그 유대 종교 지도자들은 의로운 선지자들을 돌로 쳐서 톱으로 잘라서 톱을 쳐놓고 박해하며 죽이기까지 했다. 하나님은 마지막으로 독생자 예수 그리스도를 보내셔서 회개하라. 천국이 가까웠느니라 말씀을 전하도록 하셨습니다. 하나님은 거짓과 유선과 탐욕에서 돌이켜 그리스도를 믿고 죄삼을 받고 거듭나서 하나님의 거룩한 백성이 되도록 그의 아들을 보내셨는데 오히려 유대 종교 지도자들은 예수님마저 죽이고 모든 종교적 입권을 차지하여 유대교를 통해서 그들의 부와 권력을 쌓아나가면서 악을 행했다는 것입니다. 예수님께서 질문하셨습니다. 그러면 포도원 주인이 올 때에 그 농부들을 어떻게 하겠느냐. 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때에 열매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄지니다 다시 말하면 예수님께서 이 악한 농부들을 포도원 주인이 어떻게 하겠느냐 이렇게 물어보시니까 무리들 중에 어떤 사람들이 그렇게 말했어요. 그 악한 자들은 다 죽이고 그 포도원은 다른 농부에게 일을 잘하고 열매를 잘 바칠 수 있는 좋은 열매를 바칠 수 있는 다른 농부에게 새로 줄 것입니다. 다시 말하면 하나님의 무서운 심판이 임할 것이라고 말한 것이죠. 여기서 하나님의 무서운 심판이 임할 것이라고 말한 사람들은 누구일까요? 예수님은 둘러싸인 무리들에게 이 질문을 하셨는데 예수님의 질문에 즉각으로 대답한 자들은 바리새인들이나 서기관들, 장로들, 대제사장들 다시 말하면 유대 종교 권력자들이 아니었다 하는 것입니다. 그들은 그 당시 기득권자들에게 압박을 당하는 유대 무리들이었습니다. 순진한 무리들이 그 악한 자들을 직면하고 라고 말할 때 아마도 유대 종교 권력자들인 대제사장들이나 서기관들 또 장로들과 바리새인들은 가슴이 덜컹했을 것입니다. 왜냐하면 그 악인들은 바로 자신들을 가리킨다고 그들은 스스로 생각했기 때문입니다. 우리 속담에도 도둑이 제발 저린다는 말이 있죠. 악인은 자신이 행한 악을 압니다. 악인은 자신의 악을 알고 있기 때문에 그 악을 지적하고 꾸짖는 자를 향해서 화를 내며 증오하고 심지어는 죽이고자 하는 악심을 품게 되는 것입니다. 예수님께서 죄에 대해서 정나라하게 말씀하실 때 세리나 창기는 자신의 죄를 인정하고 가슴을 치면서 어찌할꼬 하고 감히 고개를 들지 못했다고 누가 보고 18장 13절에서 말씀하고 있습니다. 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 주인이로 소이다 하였느니라. 그래서 예수님은 세리나 창기가 하나님의 나라에 더 가깝다고 말씀하셨어요. 예수님께서 불의한 농부들에 대해서 말씀하실 때 바리새인들은 자기들을 향하여 말씀하시는 줄 알고 어떻게 했다고 그랬습니까? 분개를 했다. 예수님의 말씀에 분개하는 자는 악인이며 예수님의 말씀에 가슴을 치고 통곡하고 엎드리는 자는 누굽니까? 의인이 된다 하는 것입니다. 이미 예수님의 말씀을 받지 않으므로 예수님을 거역하고 예수님의 말씀에 분개하고 화를 내는 자는 스스로 자신들이 죄인이라는 것을 입증하는 것입니다. 스스로 자신들을 정죄한 것이다. 요한복음 1장 11절 말씀에 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 하나님의 나라는 누구 것입니까? 바리새인들 서기관들, 대제사장들 장로들, 즉 유대 종교 기득권자들은 이스라엘이 자기들의 것이라고 그렇게 생각했고 하나님의 나라를 소유했다고 그렇게 착각을 했습니다. 왜냐하면 그들은 하나님의 나라가 지상 이스라엘이라고 믿었고 실제 세상 나라는 권력자들, 힘 있는 자들, 특권층, 기득권자의 것이기 때문입니다. 그러나 예수님은 과연 하나님의 나라의 주인이 누구인가를 말씀하십니다. 분명히 하나님의 나라의 주인이 있죠. 하나님의 나라의 주인은 누구라고 했습니까? 제 때에 열매를 바칠 만한 다른 농부들이다. 마태복음 21장 46절 말씀해 보면 포도원은 제 때에 열매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄지니다. 이렇게 사람들이 말을 했어요. 여기서 다른 농부들은 누굽니까? 이방인이라고 주석가들이 말하고 있습니다. 그렇습니다. 예수님은 유대인이 아닌 이방인들에게 하나님의 나라인 교회를 주시겠다고 말씀하시는 것입니다. 왜 예수님께서 유대인이 아닌 이방인들에게 하나님의 교회를 주시겠다고 말씀하셨겠습니까? 
유대인들이 유대 종교 권력자들이 예수님을 배척하고 예수님의 복음을 거부했기 때문에 그래서 예수님은 이방인들에게 하나님의 나라가 임할 것이라고 말씀하신 것입니다. 그런데 그 사실을 예수님은 유대 무리들의 입을 통해서 이끌어내셨습니다. 유대인들도 유대 종교 권력자들이 이미 하나님의 진리와 거룩함을 버리고 탐욕과 로마 앞잡이 노릇을 하면서 부패와 부정을 일삼고 있다는 사실을 잘 알고 있기 때문입니다. 유대인들조차도 유대 무리들조차도 아 유대 종교 권력자들 즉 대제사장들 또 서기관들 장로들 바리새인들이 얼마나 악하고 불법을 행하며 그리고 교만하고 하나님을 거역하는가를 잘 알고 있다 그 말입니다. 예수 그리스도 안에서 의로운 농부를 하나님은 찾으십니다. 그 의로운 농부가 누가 될 것이라고 했습니다. 유대인이나 이방인이나 누구든지 그 나라의 열매 맺는 백성이 하나님의 나라의 주인이 될 것이라고 말씀하셨습니다. 그 나라의 열매는 무엇입니까? 하나님의 나라와 의 예수님께서 마태복음 6장 33절에서 말씀하셨죠. 너희가 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 더하시리라 말씀했죠. 그 나라의 열매는 하나님의 나라와 의를 말합니다. 빌리포서 1장 11절에 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라 이렇게 사도 마울이 기도했습니다. 예수 그리스도 안에서 맺는 의와 거룩함의 열매 바로 그것이 하나님의 나라의 열매가 되는 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성들에게 예수 그리스도의 모형인 희생제물의 피와 율법을 통해서 하나님의 의와 거룩함의 열매를 맺으라고 명령하셨습니다. 그러나 이스라엘 백성들은 그리스도의 그림자인 희생, 번제를 욕되게 하고 무시하며 하나님의 율법을 거룩함의 도구로 사용하지 않고 위선과 탐욕과 권력과 교만함의 재료로 버렸다 하는 것입니다. 모세 율법을 탈모드법과 안식일법으로 변개하여 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이로 자신들의 유익을 따라서 율법을 만들어 대제사장들과 장로들, 바리새인들, 서기관들 즉 유대 종교 권력자들에게는 권력과 대물을 얻는 도구로 더럽히고 유대 무리들에게는 무거운 짐을 지워주는 악법으로 만들어 버렸습니다. 마태복음 23장 4절 말씀에 또 무거운 짐을 묶어 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 사도 바울은 자신의 동족인 이스라엘 백성들에게 그리스도의 복음을 전하며 의와 거룩의 열매를 맺기를 바랬지만 위선과 불법과 악의로 복음을 거부하는 유대인들을 떠나서 이방인들에게 복음을 전하겠다. 이방인의 사도라고 그렇게 선포를 했습니다. 사도 바울은 유대인들에게 보지 못했던 놀라운 변화를 그리스도의 복음을 들은 이방인들에게서 보게 되었고 하나님의 섭리가 이방인들에게 향하고 있다는 사실을 알게 되고 스스로 이방인의 사도로 착사하게 된 것입니다. 여기서 불의한 동부는 무엇이며 의로운 동부는 무엇입니까? 불의한 동부는 이스라엘 종교 지도자들을 가리키고 있지만 실상은 하나님의 은혜를 받았지만 하나님의 거룩한 이름을 세상에 더럽고 추한 욕심으로 꾸는 자들을 불의한 동부다. 세상에서 눈에 보이는 외적인 기준으로 말하고 전하는 악한 종교 지도자들이 그들이 바로 불의한 동부가 되는 것입니다. 의로운 동부는 하나님의 은혜와 복을 하늘의 진리와 거룩함으로 간직하며 세상과 타협하거나 썩어질 세상의 복을 구하지 않고 오직 그리스도를 조차 하늘의 영원한 상급을 기다리는 진심한 성도들이 바로 의로운 동부가 되는 것입니다. 고린도전서 5장 8절 말씀에 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩도 말고 배약하고 악독한 누룩도 말고 오직 순전함과 진실함에 누룩없는 떡으로 하자 사도바울이 이렇게 말씀하고 있습니다. 하나님이 원하시는 의로운 농부는 거룩함과 순전함의 극상품 포도 열매를 맺는 또한 그리스도를 따르고 하나님을 진심으로 섬기는 그러한 자들이 하나님이 원하시는 의로운 농부 하나님이 부르시는 의로운 농부가 되어지는 것입니다. 